Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue encore sur ma chaîne. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui. Sur cette chaîne, je parle de beauté, de beauté des cheveux, de beauté de la peau et aussi des sujets de société qui me passionnent. Nous sommes en train d'entrer dans le printemps ici et je ne sais pas pour toi, mais généralement pendant les transitions de saison, ce sont les périodes où ma peau subit vraiment beaucoup de caprices. Ma peau tiraille, ma peau devient sèche, ma peau subit vraiment l'effet du changement du climat et entre dans un état pas très agréable. Je me suis dit donc, bon, pourquoi pas faire une vidéo aujourd'hui pour partager avec toi les sérums que j'ai eu à utiliser dans le passé et qui ont eu à m'aider toutes les fois où je me suis retrouvée à avoir certains problèmes de peau. Le premier sérum dont je vais parler aujourd'hui, c'est la bave d'escargot. Ce produit est un produit vraiment puissant. Je pense que, sincèrement, c'est l'un des meilleurs produits qui existent pour la peau. Peu importe que ce soit pour les peaux noires ou pour n'importe quel type de peau. Parce qu'il contient tellement d'actifs. Il est très riche en actifs qui agissent et qui réparent tous les problèmes qu'une peau peut avoir. Donc déjà, il faut comprendre ce que c'est qu'un sérum. Le sérum, normalement, c'est un soin intensif qui contient des agents actifs qui vont aller réparer un problème de peau spécifique. On utilise généralement le sérum avant la crème hydratante pour permettre à celle-ci d'avoir une action meilleure. J'ai commencé par la bave d'escargot, pourquoi Parce que de tous les sérums que j'ai utilisés, je pense que ce sérum c'est le meilleur. Déjà parce qu'il est 100% naturel. Aujourd'hui, il y a beaucoup de produits dans le marché et tout. Même certains sérums qui sont censés agir directement sur la peau du visage qui est fragile contiennent beaucoup de substances chimiques. La bave d'escargot contient plusieurs vitamines. La vitamine A, la vitamine C, la vitamine E. La vitamine C qui est une vitamine qui est très importante importante pour la santé de la peau parce qu'elle va apporter de la luminosité à la peau. La vitamine E qui régénère la peau et lui donne une certaine élasticité. Et la bave d'escargot contient aussi de la lantoine. La lantoine c'est une protéine qui va régénérer la peau en profondeur. Donc ça va vraiment aller réparer toutes les peaux qui sont abîmées, les peaux qui sont sèches, les peaux qui sont ternes problème de peau que tu peux imaginer même pour les personnes qui se décapent moi je recommande beaucoup la bave d'escargot parce que la lantoine que ça contient comme j'ai dit va permettre de régénérer les personnes qui se décapent et qui se dépimentent on connaît tous les dégâts que la dépimentation ou le décapage peuvent causer sur la peau du visage la peau se fragilise les rides sortent on a de grosses bourses ici en bas des yeux donc intégrer la bave d'escargot dans votre routine capillaire pour les gens qui ont vraiment des peaux très délicates, des peaux hyper abîmées, ça va vraiment vous aider à résoudre ce problème. La bave d'escargot contient aussi de l'acide glycolique qui est un acide qui sert à exfolier la peau en profondeur. Tu vas te retrouver avec un grain de peau fin, ça va agir en profondeur et permettre à la bave d'escargot de vraiment pénétrer pour t'hydrater la peau, pour te donner une peau lumineuse, pour te donner une peau vraiment élastique qui prévient l'apparition des rides. Pour les personnes qui ont les problèmes de rides, vous pouvez décider de les appliquer directement sur les endroits où vous avez les problèmes de rides. Les zones parfois sur le visage où on retrouve les rides sont le front, cette zone du visage et tout. Parfois ici au bord des yeux, tu peux décider aussi d'appliquer ce produit directement sur ces parties pour régler ton problème de rides. Donc moi je l'applique généralement sur tout le visage. Les fois où je l'ai utilisé, ça fait des mois que j'ai ce produit, mais je l'utilisais toujours un peu parce que tellement c'est un produit qui est rare et trouver la bonne qualité d'ici je ne voulais pas qu'il finisse je l'ai utilisé l'année passée pour dire vrai de façon fréquente après j'ai arrêté mais la période pendant laquelle je l'ai utilisé j'ai vraiment vu que ça agissait bien sur ma peau moi je l'utilisais sur toute la surface du visage et même sur mes yeux sur la partie supérieure et inférieure et inférieure de mes yeux et parfois aussi même sur le cou en mis tout ce que j'ai cité la bave d'escargot aussi permet d'effacer progressivement les cicatrices parce que pour la petite histoire ce produit comme j'ai dit est hyper puissant hyper régénérant L'escargot qui est l'animal qui permet d'obtenir ce produit quand sa coquille se casse, quand l'escargot par erreur, je sais pas si quelqu'un piétine même un escargot et que la coquille se casse, quelques jours après il est capable de reformer sa coquille et ceci est dû à quoi à ce produit qui est la bave d'escargot. Donc c'est pour te faire comprendre comment il est très puissant pour tout ce qui est peau abîmée, peau à problème. Là, il reste juste une petite quantité. J'ai juste une petite quantité, comme tu peux voir. J'ai utilisé ce produit depuis et je l'ai gardé parce que je n'ai pas envie qu'il finisse, parce que ça coûte cher. Cette petite boîte, je l'avais achetée à 30 euros. Si je ne me trompe pas, 30 euros à l'époque, donc c'est 30... C'est combien de millilitres 
c'est 30 ml pour 30 euros. Donc, tu peux comprendre, c'est un produit qui est cher et qui est rare à trouver, surtout la bonne qualité. Je l'ai acheté dans un magasin de produits naturels. Au moins, là, j'étais sûre que c'est la bonne qualité. Le deuxième sérum que je recommande, qui est très bien pour le visage, ça va peut-être te surprendre et tout, c'est le beurre de karité. Oui, le beurre de karité est un sérum. Parce que comme j'ai dit au départ, un sérum se définit comme un soin intensif grâce à ses agents actifs. Donc c'est l'agent actif que le sérum contient qui fera en sorte qu'il soit considéré un sérum. Un sérum n'a pas besoin d'être un produit qu'on a fabriqué forcément en laboratoire. Un sérum peut même être une huile essentielle ou une huile végétale qui a des propriétés vraiment efficace sur la peau qui a des agents actifs très puissants. Quand on est ici en Europe, on entend beaucoup parler de crème solaire et tout, il faut mettre la crème solaire. Même au pays, même en Afrique, beaucoup de gens utilisent aussi la crème solaire. La crème solaire n'est pas mauvaise, la crème solaire est bien. Mais seulement, quand on se pose la question de savoir, nos mamans en Afrique qui avaient de belles peaux, quand on voit certains grammes en Afrique aujourd'hui qui ne se sont pas décapés, tu vois une maman qui a 80 ans, elle n'a même pas les rides, elle a une peau ferme, une peau sans rides et tout, et elle est là, elle est bien Bien âgé selon toi pose toi la question comment est ce qu'elle a fait pendant toutes ces années étant exposée au soleil je ne pense pas qu'il y ait un continent en afrique où il y a le pardon je ne pense pas qu'il y ait un continent dans le monde où il y a le soleil comme en afrique le continent avec le plus de soleil c'est connu c'est l'afrique donc quand on parle de crème solaire aujourd'hui la question que je me pose c'est mais les mamans d'avant faisaient comment puisque les crèmes solaires n'existaient pas et eh bien c'est à travers des produits comme le beurre de karité parce que le beurre de karité contient des agents actifs qui permettent aux rayons UV de ne pas pénétrer et de détruire la peau. Donc, ces mamans, elles se oignaient avec le beurre de karité, elles mettaient le beurre de karité sur le visage et ça faisait en sorte qu'elles puissent maintenir pendant des années une peau ferme, sans rides et belle malgré l'âge. Parmi les actifs du beurre du karité, on a par exemple la vitamine A et la vitamine E qui vont donner une souplesse à la peau, hydrater la peau en profondeur, lui donner une certaine élasticité et donc atténuer les rides. Le beurre de karité est un puissant anti-âge et un puissant anti-ride pour la peau. À côté de ça, le beurre de karité contient le caritène qui est une substance qui va bloquer l'entrée des rayons UV sur la peau et donc protéger la peau contre toutes les agressions du soleil. Le beurre de karité contient aussi le phytostérol qui va renouveler la peau, la régénérer et atténuer progressivement les cicatrices présentes sur la peau. Si tu utilises le beurre de karité régulièrement sur ton visage, tu verras qu'au fur et à mesure, l'aspect de ton visage va s'améliorer. Il sera plus doux, il, sera plus, il aura une apparence beaucoup plus jeune et les cicatrices et tout bouton vont s'atténuer progressivement. Le dernier sérum que j'ai eu à utiliser et que j'ai beaucoup aimé, c'est un sérum de chez Kodali qui s'appelle le sérum Vino Source. C'est un sérum désaltérant. Ce sérum, je l'ai utilisé une fois parce que je m'étais rendu compte que ma peau était tellement devenue sèche. Ma peau était tellement sèche, surtout à ce niveau et tout, que ça craquelait déjà. Je vais dire, la peau commençait à faire vraiment comme si ça se cassait et tout. Donc, ma peau était vraiment terne. Et il faut savoir que l'un des gros facteurs qui encourage les rides et tout, c'est la sécheresse de la peau. Une peau bien hydratée n'aura pas de rides comme une peau qui est sèche. Et malheureusement, on se rend compte que les peaux qui ont le plus tendance à vieillir avec le temps, ce sont les peaux qui sont sèches à très sèches. Donc, c'est des peaux qui demandent vraiment des soins profonds, d'hydratation vraiment constante. Moi, j'ai une peau mixte, mais seulement, comme j'ai dit, pendant les transitions de saison, ma peau est toujours affectée. J'ai toujours des problèmes avec ma peau. Donc, j'avais acheté ce sérum Vino Source et je vous assure, le premier jour que j'ai utilisé ce sérum, le premier jour, j'ai directement senti l'effet. En fait, c'est un sérum qui va aller désaltérer la peau, qui va aller rétablir l'équilibre hydrique de la peau hydrique de la peau, dont les peaux qui ont vraiment besoin d'eau, les peaux qui manquent d'hydratation, les personnes qui ne consomment pas beaucoup d'eau et tout, parce que consommer l'eau de l'intérieur aussi contribue à maintenir une peau hydratée de l'extérieur. Dans les personnes qui ont des difficultés à consommer l'eau, c'est un sérum que vous pourrez intégrer aussi dans votre routine. Ce sérum agit comme un humecton, ça va en fait capturer l'humidité et la répartir sur toute la surface du visage et on se retrouve avec un visage qui est très hydraté et une peau qui devient de moins en moins sèche. En plus, ce sérum contient aussi de l'acide glycolique qui, comme j'ai dit au départ, est un acide qui va exfolier la peau et permettre la pénétration du produit et la pénétration des autres agents actifs. 
Donc voilà, c'est un sérum qui est très bien, comme je dis, pour les peaux sèches à très sèches. Je n'ai pas une peau sèche, j'ai une peau mixte, mais toutes les fois où je me rends compte que la texture de ma peau s'est modifiée, parce que oui, la peau aussi peut se modifier pour plusieurs facteurs, je prends le sérum Vino Source pour amener cette hydratation que ma peau du visage a perdu. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a apporté un plus. Si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, n'hésite pas à t'abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Je te remercie d'avoir regardé et je te donne rendez-vous dans ma prochaine vidéo.